அடித்தளத்தை <laughs> 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 மிடில் கிளாஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களுக்கு வந்து நிறையவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இனிஷியலி பிஜேபி கவர்மெண்ட் பதவி ஏற்றப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆனரிங் த ஆனஸ்ட் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் கவர்னன்ஸில் அதெல்லாம் அழகாக கொண்டு வந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் லைக் உங்களுடைய இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸை வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க நீங்கள் அது அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் ஒரு கனவு மாதிரி தோணினாலும் இன்றைக்கி அதெல்லாம் ரியாலிட்டி ஆகிடுச்சு அதனால் ஜிஎஸ்டி குறைச்சாங்க அப்படின்னா எந்த எந்த விஷயத்துக்கான ஜிஎஸ்டி குறைச்சா பெட்டராக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போது ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கொண்டு வந்தாங்க அப்போ நமக்கு நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் இருந்தது இது வந்து ஒன் இண்டியா ஒன் ரேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து சிங்கப்பூரோட கம்பேர் பண்ணி எல்லாம் நம்ம சொன்னோம் ஏன் நம்ம இந்திய நாட்டில் இவ்வளோ ரேட்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஃபோர் ஃபைவ் ரேட்ஸ் ஏன் வச்சுருக்காங்க பெட்ரோல் டீசல் விலை குறையுமா அதுக்கான ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருமா அப்படிங்கிறது தான் இதை பற்றி நீ நீங்கள் எதிர்பார்க்குறது என்ன மேம் பெட்ரோல் டீசலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் அது ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வரப்படலை அண்ட் நமக்கு வந்து இம்போர்ட் தான் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ வந்து இது குளோபல் ரேட்ஸ் இந்த மாதிரி பல இன்ஃப்ளூயன்ஷியலான விஷயங்கள் இருக்குது அண்ட் நமக்கு விலை ஏறுறதும் வந்து நிறைய ஏறுனா கொஞ்சம் தான் குறையுது ஒன் இண்டியா தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ஜூலை இருபத்தி மூணாம் தேதி மத்திய பட்ஜெட் தாக்கலாக இருக்கு ஸோ இந்த பட்ஜெட்ல என்னென்ன எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு இல்லை ஒரு காமன் பீப்புளுக்கு என்னென்ன மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தும் என்ன மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகள் இந்த பட்ஜெட்ல இருக்குங்கிறத பத்தி பேசுறதுக்காக இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில பொருளாதார வல்லுநர் சுபாஷினி இணைஞ்சிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் வாங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் பட்ஜெட் இருபத்தி மூணாம் தேதி தாக்கல் செய்ய இருக்காங்க ஸோ இந்த பட்ஜெட்ல என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த பட்ஜெட் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பட்ஜெட்டாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஃபெப்ரவரியில் கொடுக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டில் நிறைய எதிர்பார்த்தோம் ஆக்சுவலி எலெக்ஷன் வந்ததுனால எலெக்ஷனை சார்ந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து வரும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம் பட் அவங்க வந்து அது ஒரு எலெக்ஷன் சார்ந்த பட்ஜெட்டாகவே இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு க்ரிஸ்பாக ஆஸ் யூஷுவல் பட்ஜெட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க பட் இப்போ வந்து பொலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லையும் சரி மிடில் கிளாஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களுக்கு வந்து நிறையவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இனிஷியல் பிஜேபி கவர்மெண்ட் பதவி ஏற்றப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆனரிங் த ஆனஸ்ட் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் கவர்னன்ஸில் அதெல்லாம் அழகாக கொண்டு வந்தாங்க ஆனரிங் த ஆனஸ்ட் டாக்ஸ் பேயர்ஸ்னு ஒரு இது கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் அந்த மாதிரியான மோட்டிவேஷன் கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் எல்லாருமே அதை சப் சப் ஐ மீன் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க அண்ட் நம்ம இப்போது ட்ரெண்டுன்னு பார்த்தோன்னா கம்ப்ளையன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் இப்போ ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ண வேண்டியவங்க பிளாக் மணி இருந்தவங்க இப்போ டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுறவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா கம்ப்ளையன்ஸ் வந்து நிறையவே இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ கொஞ்சம் வந்து வாலண்டரியாக பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க சிலது வந்து மேண்டேட்ரியாக ஏன்னா இப்போது நமக்கு வந்து வித் த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் டேட்டா அவங்க கிட்டே இருக்கிறதுல லிட்ரலி உங்களோட கிரெடிட் கார்டு நீங்கள் எங்கே ட்ராவல் பண்ணுறீங்க எங்கே மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வாங்குறீங்க எங்கே ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் வச்சுருக்கீங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி தெரியுது ஸோ இப்போ வெளிநாடுகளில் எப்படி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிப்பாங்க நீங்கள் என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறீங்கன்னு பார்ப்பாங்க பட் இங்கே வந்து நாங்கள் உங்ககிட்ட எங்ககிட்ட என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு உங்களோட ரிட்டர்ன்ஸை ஃபைல் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸை கொண்டு வந்துட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் லைக் உங்களோட இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸை வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க நீங்கள் அது அக்செப்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் ஒரு கனவு மாதிரி தோணாலும் இன்னைக்கு அதெல்லாம் ரியாலிட்டி ஆயிடுச்சு ஸோ எது ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகாத ஒரு பண்ணப்படாத ஒரு விஷயமா இருக்குன்னா அந்த ஆனரிங் த ஆனஸ்ட் டாக்ஸ் பேஸ் இன்னைக்கும் வந்து மிடில் கிளாஸ் அண்ட் சேலரி வாங்குறவங்க வந்து எந்த ஒரு ஸ்கோப்புமே இல்லாமல் லைக் நிறைய டாக்ஸ் நாங்கள் பே பண்ணுறோம் இதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் எங்களுக்கு இன்னும் வரலை டாக்ஸை வந்து குறைக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க பட் குறைக்கல ஸ்லாப்ல டிஃப்ரென்ஸ் வந்தது நியூ ரிஜைம்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க பட் பெரிய அளவில் இம்பேக்ட் ஆஸ் சச் 
ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு கோல்டன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய நாட்டுக்கு இந்த கோல்டன் பீரியடு அழகா வந்து அவங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கொடுத்து அதை வந்து பெனிஃபிட் எடுத்தால் மட்டும்தான் நம்ம மற்ற நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகள் இப்போ சைனாலாம் பார்த்தோன்னா இந்த கோல்டன் பீரியடில் தான் அவங்களோட அந்த பீக் க்ரோத் இருந்தது அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு வளர்ச்சியை இந்தியா காணணும்னா அதுக்கு தகுந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இங்கே கிரியேட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஒரு பெரிய பொறுப்புள்ள ஒரு பட்ஜெட்டாக வந்து இது இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி பொறுப்பு இருக்கிற பட்ஜெட் அந்த சைட்னா எதிர்பார்ப்புகள் நிறைய இந்த சைடில் இருக்கும்னு தான் சொல்லணும் நிச்சயமாக அந்த டாக்ஸ் பற்றி பேசும்போது ஓல்ட் ரிஜைம் நியூ ரிஜைம் இப்போ நியூ ரிஜைம் ஒன்று கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ அதுலேயுமே வந்து யார் இதை ஆப்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு குழப்பங்களும் இன்னும் இருக்குது ஸோ அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா ஓகே ஸோ இப்போ இந்த நியூ ரிஜைம் பற்றி நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் அந்த பட்ஜெட்டை வாசிக்கும் போது டாக்ஸ் கம்ப்ளைன்ஸ் வந்து எல்லாரும் பண்ணணும் டாக்ஸ் கம்ப்ளைன்ஸ் பண்ணும்பொழுது நிறைய செக்ஷன்ஸ் நிறைய டிடக்ஷன்ஸ் எது எடுக்கணும் எடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியாத அளவில் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது இன்கம் டாக்ஸு ஸோ இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு ப்ரொஃபஷனலோட ஹெல்ப் இல்லாமல் உங்களால் உங்களுடைய ரிட்டர்ன்ஸை ஃபைல் பண்ண முடியல அதுக்காக நாங்கள் வந்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த நியூ ரிஜைம் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ பேசிக்கலி ஓல்டு ரிஜைம்னா என்னென்னா உங்களுக்கு இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்டில் நிறைய வந்து நீங்கள் கழிச்சுக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டிபெண்ட் உடம்பு சரியில்லாதவங்க இருக்காங்க இல்லை நீங்கள் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸில் ஆர் நிறைய ஃபிக்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக் டாக்ஸ் சேவிங் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்பெசிஃபிக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் வாங்குறதா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பல டிடக்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களோட வீடு வாடகையிலிருந்து ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆனால் இந்த டிடக்ஷன்ஸ் இருக்குன்றது தெரியணும் நமக்கு எவ்வளோ எலிஜிபிள்னு தெரியணும் எங்கே கரெக்டாக ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னு தெரியணும் இதெல்லாம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இது ஒரு பக்கம் நியூ ரிஜைமில் வந்து எந்த டிரெக்ஷனுமே உங்களுக்கு அலவுட் கிடையாது ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் வாங்குகிற சம்பளத்துக்கு கம்மியான ரேட்டில் நீங்கள் டாக்ஸ் பே பண்ணிடலாம் ஓல்டு ரிஜைமில் பத்து பர்சன்ட் இருந்துச்சா நியூ ரிஜைமில் அஞ்சு பர்சன்ட் இருக்கும் ஸ்லாப் ரேட்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் இதை தான் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக பட் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ நமக்கு வந்து பணப்புழக்கம் தேவை ஸோ மக்களுடைய ஸ்பெண்டிங் பேட்டர்னை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து எக்கானமி சேர்ன் ஆகும் டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆகும் நிறைய ப்ரொடக்ஷன் வரலாம் நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இது சார்ந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது இதே சமயத்தில் சேவிங்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது ஆஸ் அ கவர்மெண்ட் ஏன்னா இப்போது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்த ரிசெஷன் ஆகட்டும் இது வரைக்கும் உலக நாடுகளில் அவங்க வந்து கொண்ட லைக் எக்கனாமிக் ரிசெஷனுக்கு எவ்வளோ மோசமான நிலைமையில் மற்ற நாடுகள் போனாலும் இந்திய நாடு வந்து நமக்கு எக்கனாமிக் ரிசெஷன் நம்மளை பெரிய அளவில் பார்த்துக்கல ஏன்னா நம்மளுடைய மிடில் கிளாஸ் அண்ட் அந்த சேவிங்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் ஸோ நமக்கு வந்து சேவ் சேமிப்பு தான் நம்மளுடைய முதல் செலவுன்னு நம்ம வந்து சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த சேவிங்ஸ் எல்லாம் தான் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுச்சு ஸோ ஒரு பேலன்ஸ் கொண்டு வரணும் ஸோ சேவ் பண்ணுறவங்களையும் என்கரேஜ் பண்ணணும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறவங்களையும் என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஓல்டு ரிஜைம் அண்ட் நியூ ரிஜைம்ன்றது கொண்டு வந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் நியூ ரிஜைம்னா ஆப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஓல்டு ரிஜைம்னா ஆப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதில் பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் இன்னமும் அது கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னா அது சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த பட்ஜெட்டில் சச் ஸ்கீம்ஸில் அந்த ஓல்டு ரிஜைம் நியூ ரிஜைம் மாத்துவாங்களான்றது தெரியல பட் லைக் இன்கம் டாக்ஸ் லேப் ரேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் பெனிஃபிட் கொண்டு வருவாங்கன்ற எதிர்பார்ப்பு வந்து மக்களுக்கு நிறையவே இருக்கு ஏன்னா நம்ம பட்ஜெட்டுங்கிறது ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலி ஒரு நாட்டுக்கான மொத்த ஃபினான்ஷியல் பிளான் ஸோ இதில் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அடங்கியிருக்கு ஹெல்த் டிஃபென்ஸ் எங்கேருந்து பணம் வரும் எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து பணத்தை செலவழிக்கணும் ஜஸ்ட் சிம்பிள் நம்மளுடைய மாத பட்ஜெட்டில் நமக்கு எவ்வளோ சம்பளம் வருது நம்ம எதில் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து செலவழிக்கணும் இதே தான் ஒரு நாடு தேசிய லெவலில் அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து எல்லாமே அந்த இன்கம் டாக்ஸில் எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்கும் அதுதான் ஒரு ஒரு சாமானிய மக்களோட ஆசை இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரு கீ விஷயத்தை தான் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த தடவை ஏமாற்றம் இருக்காதுன்னு எல்லாரும் மாதிரியும் நானும் எதிர்பார்க்குறேன் இன்கம் டாக்ஸ் லாப அதிக வாய்ப்புகள்ரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு
இப்போ அதில் இந்த ஜிஎஸ்டி ரேட்ஸில் குறைப்பாங்களா அப்படின்னாக்கா அது கொஞ்சம் டவுட்டான விஷயம் தான் ஏன்னா ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பட்ஜெட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேணாம் இன்ஃபேக்ட் இப்போ எல்லாமே கடந்த ஒரு பத்து ஆண்டுகளாகவே சொல்லலாம் அட்லீஸ்ட் லைக் ஒரு ஏழு ஆண்டுகளாக எந்த சேஞ்சுக்குமே பட்ஜெட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ இப்போ ஒரு விஷயம் மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும்னா இமீடியட்டாக அதோட எஃபெக்டை வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக அவங்க வந்து கொண்டு வந்துடுறாங்க அதே மாதிரி தான் ஜிஎஸ்டியில் ரேட்ஸ் சேஞ்ச் இது எல்லாமே வந்து ரெகுலராக வந்துட்டே தான் இருக்குது ஸோ பட்ஜெட்டுக்காக அவங்க வெயிட் பண்ண வேண்டாம் பட் என்ன ஒரு விஷயம் இந்த பட்ஜெட்டில் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங் நடந்ததில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அப்போ தான் ஜிஎஸ்டி வந்திருந்தது ஸோ அது வந்தப்போ இவ்வளோ வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது மக்களுக்கு புரியல ரே சைட் சரியாக வேலை செய்யலை ஸோ ரேட் லேட்டாக ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணாங்க இது இந்த டேட்டில் பண்ணலன்னா இந்த பிரச்சனைன்னு அவங்களுக்கு தெரியல ஜிஎஸ்டி வாங்க வேண்டான்றவங்க வாங்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி பல கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்தது இதுக்காக நிறைய பேர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாங்க அதோடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பெனாலிட்டி வந்து நீங்கள் வந்து வேவ் பண்ணணும்னு அதோடைய ப்ரப்போசல் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங்கில் கொண்டு வந்தாங்க பட் அதுக்கான அது கூட நிறைய ப்ரப்போசல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கான எல்லா நோட்டிபிகேஷனும் வந்துருச்சு இந்த ஒரு விஷயம் வந்து பட்ஜெட்டில் கொண்டு வருவாங்க ஏன்னா இது கம்ப்ளைன்ஸை வந்து ஈஸி ஆக்கணும் இதுதான் வந்து இப்போ நம்ம ஓஇசிடின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அது வந்து அகில உலக லெவலில் வந்து வளரும் நாடுகளுக்கான வளர்ந்த நாடுகளுக்காகவும் கூட தான் ஸோ வளரும் நாடுகளுக்கு என்ன வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேக் கம்ப்ளையன்ஸ் ஈஸி மேக் நான் கம்ப்ளையன்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை ரொம்ப சுலபமாக செய்யறதுக்கான வழிவகைகளை அமைச்சு கொடுங்க பண்ண கம் கம்ப்ளை பண்ணாதவங்க ப செய்ய வேண்டிய கம்ப்ளைன்ஸை பண்ணாதவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக பனிஷ்மெண்ட் கொடுங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லாம் எல்லாருமே வந்து கம்ப்ளைன்ஸ்க்குள்ளே வந்துடுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய மந்திரம் ஸோ இப்போ அப்படி பார்த்தோன்னா நம்ம ஜிஎஸ்டி வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த லெவலை விட இப்போ வந்து கம்ப்ளைன்ஸ் நிறையவே இருக்குது ஏன்னா செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் இருக்குது நீங்கள் பண்ணலைன்னா எனக்கு பாதிக்குது நான் பண்ணலைன்னா இன்னொருத்தருக்கு பாதிக்குது அதனால் அந்த ஒரு செயின் லிங்க்கில் இப்போ எல்லாருமே ஓரளவுக்கு கம்ப்ளைன்ஸ்க்குள்ளே வந்துட்டாங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நீங்கள் வந்து பழச கலரி நான் பண்ண தப்புக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பெனால்ட்டின்னு போட்டிங்கன்னா பிஸ்னஸை வந்து அது நிறைய பாதிக்குது ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குன்னு கணக்கு போட்டிங்கன்னா டாக்ஸை விட பல மடங்கு வருது ஸோ அதுக்கான ஒரு வேவர் அதெல்லாம் வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் கம்ப்ளைன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக எதிர்பார்க்கலாம் நிச்சயமாக மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி மிடில் கிளாஸ் மக்கள்ங்கிறத தாண்டி எல்லாரோடைய எதிர்பார்ப்பு இன்னொரு பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு எட்டவாக இருக்குன்னா பெட்ரோல் டீசல் விலை குறையுமா அதுக்கான ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருமா அப்படிங்கிறது தான் இதை பற்றி நீ நீங்கள் எதிர்பார்க்கறது எட்டவா பெட்ரோல் டீசலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் அது ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வரப்படலை அண்ட் நமக்கு வந்து இம்போர்ட் தான் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ வந்து இந்த குளோபல் ரேட்ஸ் இந்த மாதிரி பல இன்ஃப்ளூயன்ஷியலான விஷயங்கள் இருக்குது அண்ட் நமக்கு விலை ஏறுறதும் வந்து நிறைய ஏறுனா கொஞ்சம் தான் குறையுது ஸோ அப்படி தான் இருக்குது ஸோ இது கவர்மெண்ட் வந்து என்ன ஸ்டெப் எடுப்பாங்கங்கிறது தெரியல ஏன்னா இதை தாண்டி நமக்கு வந்து எசென்ஷியலாக இருக்க வேண்டிய பொருட்கள்லேயே வந்து விலைவாசி நிறைய ஏறிட்டுருக்கு அதுவே வந்து மக்களுக்கு ஒரு கன்சர்னாக இருக்குது ஸோ விலைவாசி டெஃபினட்டாக வந்து குறைக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு பிளாங்கெட் ஏதாவது ஒரு டெசிஷன் கவர்மெண்ட் எடுத்து தான் ஆகணும் நிச்சயமா நீங்க சொன்னீங்க ஜிஎஸ்டிக்குள்ள இன்னும் பெட்ரோல் டீசல் கொண்டு வரலன்னு சொல்லி ஆனா பினான்ஸ் மினிஸ்டர் கொஞ்சம் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தாங்க அந்த மாதிரி பெட்ரோல் டீசலை வந்து ஜிஎஸ்டிக்குள்ள கொண்டு வரதுக்கான முடிவுகளை வந்து மாநிலங்கள் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கான ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் இந்த பட்ஜெட்ல எதிர்பார்க்கலாமா அதை பத்தி ஏதாவது இது மோஸ்ட்லி ஜிஎஸ்டிக்குள்ள கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி தான் ஏன்னா ஸ்டாண்டர்டாக இப்போ ஆல்கஹாலும் பெட்ரோல் டீசலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரெவன்யூவாக ஸ்டேட்ஸ்க்கு இருக்குது இப்போ அதை தாண்டி நமக்கு நிறைய சண்டைகள் நடந்தது இனிஷியலி ஜிஎஸ்டி கொண்டு வரும்பொழுது இது நல்லதுன்னு சில ஸ்டேட் சொன்னாங்க இது நல்லது இல்லைன்னு சில ஸ்டேட் சொன்னாங்க ஸோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்களுக்கு இது பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கலை மேனுஃபேக்சர் பண்ணாதவங்க வெறும் கன்சியூம் பண்ணுறவங்களுக்கு இது அட்வான்டேஜாக இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரியான இது ஒரு ஸ்டேட் சப்ஜெக்டாக இருக்கிறதால மோஸ்ட்லி இது வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் எதுவும் நம்ம இது சம்மந்தமாக எதிர்பார்க்க முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னா வேலை வாய்ப்பு
கண்டினியூஸாக லைக் கடந்த பட்ஜெட்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு விமனை வந்து எம்பவர் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் அவங்களுடைய அந்த ஏழு அம்சம் பத்து அம்சம் தான் அவங்க கொண்டு வர திட்டங்களில் இருந்துட்டு தான் இருக்குது பட் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையவே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஆன் கிரவுண்ட் ஏன்னா இப்போது அவங்கவுங்க படித்தது அவங்களுக்கு வேலை இல்லை ஸோ எதர் அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் ஏதாவது ஒரு பெரிய அளவில் அவங்க ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் இப்போ நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி கொண்டு வந்துட்டாங்க அது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூல் பட் இப்போ இந்த நிலைமை ஸ்கூலில் இப்போ செவன்த் எயித் படிக்கிறவங்க டுவெல்த் படிக்கிறவங்க அவங்க முடிச்சு வரும்பொழுது அது அதுக்கான பலன் வந்து நிச்சயமாக கொடுக்கும் பட் இப்போ இன்றைக்கி இந்த நிமிஷம் நான் கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டேன் பிஇ முடிச்சுட்டேன் பிகாம் முடிச்சுட்டேன் நாங்கள் வந்து வேலைக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்பாடு கொடுத்து தான் ஆகணும் அண்ட் நம்ம இது ஸ்டேட் வைஸ் பார்த்தோம்னா கூட இப்போ நார்த்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் நிறைய வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து நம்மளுடைய வேலை வாய்ப்புகள்லாம் அபகரிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டும் நம்ம வந்து வைக்கிறோம் ஸோ அது ஏன் நடக்குது இப்போ அங்கே அங்கே வந்து வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லையா இப்போ இங்கே நம்ம ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பண்ணுற வேலையை அங்கேருந்து வந்து அவங்க எழுநூறுவாய்க்கு பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ப்ரிஃபரன்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போது ஒன்று அவங்க இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் இல்லை நார்த்தில் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த மைக்ரேஷனையும் நம்ம வந்து தடுக்க முடியும் அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கிற இடத்துல வேலை இப்போ கோவிட் டைம்லலாம் வந்து அவங்கவுங்க ஊரை டெவலப் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அவங்கவுங்களுடைய ஊருக்கு போங்க மைக்ரேஷன் ஒர்க்கர்ஸ்க்காக நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வந்தாங்க அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட டெஃபினட்டாக வந்து கவர்மெண்ட் கேர் எடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம் நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் என்ன எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு பர்சே நமக்கு நம்மளோட ஜிஎஸ்டி ஷேரை தரல அப்படிங்கிறது எப்போவுமே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறோம் <laughs> பட் ப்ராக்டிகலி அந்த ஃபண்டில் இருந்து எவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் ஆச்சுங்கிறது இன்னும் நமக்கு தெரியலை ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஆகட்டும் இல்லை ஹெல்த் கேர் ஆகட்டும் இல்லை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் விமன் டெவலப்மெண்ட் எஜுகேஷன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இது வந்து எல்லாமே வந்து எல்லா ஸ்டேட்ஸுக்குமே வர வேண்டிய விஷயம் தமிழ்நாட்டில் நம்மளும் அதுதான் வந்து நிறைய எதிர்பார்க்கணும் ஏன்னா வேலை இல்லாத ஒரு நிலைமை வந்து நிறைய நம்ம வந்து பார்க்குறோம் தமிழ்நாட்டில் ஆஸ் சச் லைக் இந்தியா லெவலையும் பரவலாக இருக்குது நம்ம கண்ணு முன்னாடி இங்கே பார்க்குறது வந்து எங்கே போனாலுமே நமக்கு வந்து அதர் ஸ்டேட் பீப்புள் இருக்காங்க ஸோ தமிழ்நா தமிழ்நாட்டில் இன்ஃபேக்ட் வேலை செய்கிறதுக்கு மக்கள் இல்லையா இல்லை வந்து வர வாய்ப்புகளை விட்டுட்டு நம்ம வந்து உட்காந்துட்டு வாய்ப்புகள் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறோமா அப்படிங்கிறது தெரியலை ஸோ அந்த ஆங்கிளில் டெஃபினட்டாக ஏதாவது ஒரு மேசிவ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வர தான் வரணும் நிச்சயமாக இந்த மானியங்கள் அப்படின்னு வரும்போது இப்போ எலக்ட்ரா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வாங்குறவங்களுக்கான மானியங்கள் அறிவிக்கிறது இந்த மாதிரியான சில ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த முறை இந்த மானியங்கள் தொடர்பான அறிவிப்புகள் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் நிச்சயமாக எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்க்கான மானியங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த சோலார் எனர்ஜி அது சம்மந்தமாக ஏன்னா லாஸ்ட் டைமே நமக்கு வந்து சோலார் எனர்ஜியில் நீங்கள் வீடு ஓடு மேலே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ யூனிட்ஸ் பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது ஏன்னா இப்போது எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயமா இருக்குது ஸோ அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறது அதே மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்குமே வந்து இன்ஃபேக்ட் கவர்மெண்ட் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லோன் கூட வந்து பிரதான் மந்திரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் யோஜனாலாம் இருக்கு பட் இன்னும் கொஞ்சம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் பண்றவங்களுக்கான இன்சென்டிவ்ஸ் கொண்டு வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரைனிங் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டடான இன்சென்டிவ்ஸ் வருவாங்க எனர்ஜி கண்டிப்பா இருக்கும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் நிச்சயமா நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சதுக்கு நன்றி ஒன் இண்டியா நேர்களுக்கு நன்றி வணக்கம் ஜூலை பன்னிரண்டு முதல் கோலாகல ஆரம்பம்